बिहाइंड द कर्व बिहाइंड द कर्व ये एक फ्रेज है इसका मतलब होता है पीछे होना कि भाई जो आपका कोई टारगेट है ना उससे अगर आप पीछे रहते हो तब आप इस फ्रेज का प्रयोग करते हो अब देखो यहाँ पर इस फ्रेज का प्रयोग क्यों किया गया है कि भाई जो केंद्र सरकार है उसे राज्य सरकारों की जो मदद करनी चाहिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की जो मदद करनी चाहिए जीएसटी के माध्यम से वह मदद केंद्र सरकार राज्यों को उपलब्ध नहीं करा पा रही है यानी कि भाई जीएसटी कलेक्ट होता है जीएसटी में राज्यों का भी हिस्सेदारी होती है तो वह जितनी हिस्सेदारी राज्यों की बननी चाहिए ना वह केंद्र सरकार को राज्यों को प्रदान करनी चाहिए लेकिन वह प्रदान नहीं की गई है टोटल जितनी होनी चाहिए ना तो इसलिए टाइटल दिया गया है बिहाइंड द कव द सेंटर मस्ट हेल्प स्टेट्स टाइड ओवर ये जो शब्द आया है ना टाइड ओवर इस टाइड ओवर का मतलब होता है मुश्किल वक्त में सहायता देना है ना किसी को उबारना कोई संकट में है तो उसको उबारना उसके लिए हम बोलते हैं टाइड ओवर तो द सेंटर मस्ट बिल्कुल जरूर द सेंटर मस्ट हेल्प स्टेट्स टाइड ओवर द पेंडेमिक क्राइसिस पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के लिए कहा गया है क्राइसिस मतलब संकट बाई गिविंग जी एस ड्यूस ड्यूस का मतलब है कि भाई जो भी आपका बनता है ना जो भी आपका आपका पैसा जो भी आपका बनता है ना वो देना जो राशि कह सकते हो आप इसे एक तरीके से दे राशि कह सकते हो आप इसे तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई केंद्र सरकारों को केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को ये जो कोरोना वायरस का संकट है इससे उबारने के लिए जी का जो भी एक तरीके से दे राशि बनती है वह दे राशि केंद्र सरकार को राज्यों को प्रदान करनी चाहिए आगे देखते हैं मीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम सिंस द पेंडेमिक टुक होल्ड इन द कंट्री टुक होल्ड का मतलब एक तरीके से कब्जे में ले लेना है ना कि भाई जब से इस वैश्विक महामारी ने देश को अपने कब्जे में लिया है अपने शिकंजे में लिया है तब से दूसरी बार मीटिंग हुई है किसकी मीटिंग हुई है इस जीएसटी काउंसिल की है ना कि भाई ये जो हमारी जीएसटी काउंसिल है इस जीएसटी काउंसिल की दूसरी बार मीटिंग हुई है जब से देश कोरोना वायरस की चपेट में आया है तो ये दूसरी मीटिंग कब हुई लास्ट फ्राइडे को और इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया डिसाइडेड टू रिलैक्स का मतलब है छूट देना लेट फीस एंड इंटरेस्ट पेएबल फॉर दोज टैक्स पेयर्स फेलिंग टू फाइल रिटर्न ऑन टाइम डिसाइडेड इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया जीएसटी की जो दूसरी काउंसिल हुई इस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि भाई थोड़ी सी छूट दी जाए लेट फीस एंड इंटरेस्ट पेएबल कि भाई जैसे कोई व्यक्ति है अपना टैक्स भरता है तो अगर वो टैक्स टाइम पे नहीं भर पाया तो उससे क्या लिया जाता है इंटरेस्ट लिया जाता है लेट फीस वसूली जाती है तो इस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि भाई अगर कोई व्यक्ति टैक्स को टाइम पे नहीं भर पाया तो उसे क्या करना चाहिए उससे जो है जुर्माना नहीं वसूला जाना चाहिए उसे जो है छूट दे दी जानी चाहिए ना इंटरेस्ट पेएबल फॉर दोज टैक्स पेयर कि भाई वो जो टैक्स के भुगतान करने वाले लोग हैं जो कि फेल रहे जो कि नहीं भुगतान कर पाए टाइम पर टू फाइल रिटर्न ऑन टाइम फाइल रिटर्न ऑन टाइम कि भाई ऐसे लोग जो अपना टैक्स टाइम पर नहीं दे पाए उन लोगों से जो है लेट फीस या फिर उन लोगों से इंटरेस्ट नहीं वसूला जाना चाहिए उसमें जो है छूट देनी चाहिए ये डिसाइड जो है ये निर्णय जो है इस जीएसटी काउंसिल में जो है लिया गया आगे देखते हैं फॉर बिजनेसेस विथ नो टैक्स लाइबिलिटीज अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रेजी रेजीम का मतलब होता है शासन फॉर बिजनेसेस कि भाई ऐसे बिजनेसेस की अगर हम बात करें ऐसे व्यवसायों की अगर हम बात करें विथ नो टैक्स लाइबिलिटीज जिन पर टैक्स भरने की किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती अंडर द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम यानी कि ऐसे व्यापार जो कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं ना जिनको डायरेक्ट टैक्स नहीं भरना पड़ता है ना यानी कि जिनको डायरेक्ट टैक्स नहीं भरना पड़ता ना ऐसे व्यापारों ऐसे व्यापारियों की या ऐसे व्यापार की अगर हम बात करें द लेट फीस वर कंप्लीटली वेव्ड तो उनकी जो लेट फीस है ना वह तो पूरी तरीके से माफ कर दी गई वेव का मतलब होता है माफ करना देखो टैक्स जो है ना दो तरीके से वसूला जाता है एक तो क्या है डायरेक्ट टैक्स टैक्स भरते हो कि भाई कोई व्यक्ति अपनी जो है इनकम है उसकी जितनी भी इनकम हुई आठ लाख या दस लाख जो भी उसने साल भर में कमाए उस पर डायरेक्ट जो है टैक्स उसे देना पड़ता है एक होता है अप्रत्यक्ष कर जैसे कि आप क्या है दुकान पर गए आपने जूते खरीदे तो आपने जूते खरीदे तो उस समय तो टैक्स नहीं लिया गया लेकिन वो जो जूते हैं ना आपने जो खरीदे हैं उसमें टैक्स इंक्लूडेड है ओनली पहले से ही है ना तो उसको बोला जाता है कि भाई एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर तो एडिटोरियल ये कहना चाहता है कि फॉर बिजनेसेस विथ नो टैक्स लाइबिलिटीज कि भाई ऐसे व्यापार जो कि डायरेक्ट टैक्स का भुगतान नहीं करते अर्थात इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं है ना उनकी जो लेट फीस है उसको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया गया इस जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन लिया गया 
आगे देखते हैं दिस इज इन लाइन तो यह जो प्रक्रिया अपनाई गई ना कि भाई जो लोग जो है अपना टैक्स टाइम पे नहीं भर पाए तो उनका जो है एक तरीके से उनको छूट दी गई कि भाई आप पे जो है जुर्माना नहीं लगेगा आराम से भर देना कोई बात नहीं इसके अलावा अप्रत्यक्ष जहाँ पर टैक्स वसूला जाता है तो वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष टैक्स में लेट फीस को पूरी तरीके से जो है माफ़ कर दिया गया तो ये इस तरह के जो काम किए गए जी एस काउंसिल में अभी हाल ही में दिस इज इन लाइन विथ अगर कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के लाइन में होती ना इसके मतलब है समरूप होना दिस इज इन लाइन विथ सिमिलर रिलैक्सेशंस अनाउंस्ड बाय द सेंटर इन मार्च कि भाई केंद्र सरकार द्वारा मार्च के महीने में बिफोर द लॉकडाउन वॉज डिक्लेयर्ड लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले केंद्र सरकार के द्वारा कुछ जो कुछ छूटें जो कुछ रिलैक्सेशन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे ना उसी प्रकार के उसी के अनुरूप हैं अभी हाल ही में जी में जो निर्णय लिए गए हैं जी में जी काउंसिल में जो कुछ छूट दी गई है ना तो ये छूट बिल्कुल एक एक रूप है मेल खाती है किस चीज़ से मेल खाती है यानी कि मार्च में केंद्र सरकार ने जो छूट प्रदान की थी जो रिलैक्सेशन दिए थे लॉकडाउन के शुरू होने से पहले तो यह भी फैसला कुछ वैसा ही है मेल खाते हैं दोनों बातें टू ईज कॉम्प्लियंस ईज का मतलब है राहत देना कॉम्प्लियंस का मतलब होता है पालन करना डेड का मतलब है समय सीमा वरीज का मतलब है चिंता ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इन पर्टिकुलर देखो क्या हुआ था कि भाई जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन के लगने से पहले ये जो छोटे 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 हमारे व्यापार हैं इन छोटे छोटे व्यापारी हैं इनको चिंता थी किस बात की चिंता थी डेड लाइन डेड लाइन का मतलब होता है एक समय सीमा निर्धारित कर देते हो ना आप किसी चीज़ की कि भाई जैसे आपने एक तारीख डिसाइड कर दी कि भाई एक तरीके से इस तारीख के पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए तो काफ़ी सारे छोटे छोटे व्यापारी थे उनको जो है एक तरीके से समय सीमा की चिंता थी कि भाई समय सीमा का पालन करना पड़ेगा कॉम्प्लेंस मतलब पालन करना तो उनको राहत दी गई छूट दी गई कि भाई कोई दिक्कत नहीं आराम से जो है आप कर देना आपको जो है छूट दी जाती है इतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है तो केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन के शुरू होने से पहले जिस प्रकार से रिलैक्सेशन प्रोवाइड किए थे उसी प्रकार के रिलैक्सेशन अभी हाल ही की इस जी काउंसिल में प्रोवाइड किए गए तो ये डिसीजन लाइन है ना मतलब अनुरूप है आगे देखते हैं सिंस द लॉकडाउन लास्टेड सिंस जैसा कि हमने देखा द फुल लॉकडाउन लास्टेड लॉन्गर देन इनिशियली इनविसेज इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ में इनविसेज का मतलब होता है परिकल्पना करना कि भाई सिंस द फुल लॉकडाउन कि भाई ये जो फुल लॉकडाउन है ये लंबा चला मतलब हमने शुरू में जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा लंबा चला ये लॉकडाउन शुरू में हमने जिस प्रकार की परिकल्पना की थी कि भाई लॉकडाउन जो है पंद्रह दिन या महीने भर चलेगा ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन ये बहुत लंबा चला सिंस द फुल लॉकडाउन लास्टेड का मतलब बना रहा लॉन्गर देन इनिशियली इनविसेज कि पहले जैसा सोचा था उससे ज़्यादा लंबा जो है लॉकडाउन चला एंड ओनली बीगन टू अनवाइंड दिस मंथ और ये लॉकडाउन जो है खुलना शुरू हुआ ये जो अनवाइंड शब्द है ना अनवाइंड का मतलब होता है खुलना और ये जो लॉकडाउन है सिर्फ इस महीने में जाके जो है खुलना शुरू हुआ तो मार्च है लगा था मार्च अप्रैल मई और ये जून चल रहा है अब और अब जाके जो है खुलना शुरू हुआ द फोर बियरेंस ऑन ऑफर वाज ए नेसेसरी स्टेप द फोर बियरेंस फोर बियरेंस का मतलब होता है एक तरीके की सहनशीलता दिखाना है ना एक तरीके से आप जो है ना किसी को मतलब एक तरीके से माफ़ कर देते हो या फिर सहनशीलता दिखाते हो तो उसको बोला जाता है द फॉर बियरेंस ऑन ऑफर वाज ए नेसेसरी स्टेप तो यह जो कदम उठाया गया जी एस टी काउंसिल में अभी हाल ही में जो कदम उठाया गया जो छूट प्रदान की गई ना तो यह कदम जो है एक तरीके से जरूरी था द ऑफर है ना द फॉर बियरेंस ऑन ऑफर वाज ए नेसेसरी स्टेप कि भाई केंद्र सरकार ने जी एस टी काउंसिल ने ये जो सहनशीलता दिखाई है ना एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो दरिया दली दिखाई दरिया दली दिखाते हुए ये जो कदम उठाया ना ये जो है जरूरी था बट गिवन द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक डैमेज एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा इकोनॉमिक डैमेज का मतलब है आर्थिक नुकसान एज वेल एज साथ ही साथ द स्टेट्स फिजिकल पोजिशन इन द पीरियड बिटवीन दीज टू मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल तो देखो जी एस टी काउंसिल की ये जो दो ये जो दो मीटिंग्स हुई हैं इन मीटिंग्स के बीच में जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है गिवन का मतलब होता है देखते हुए ध्यान में रखते हुए कि भाई किस हद तक किस सीमा तक हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा है साथ ही साथ हमारे जो राज्य हैं इनकी जो वित्तीय हालत है है ना इन द पीरियड बिटवीन द मीटिंग्स ऑफ दीज टू काउंसिल कि भाई जी एस टी काउंसिल की यह जो दो मीटिंग्स हुई इनके बीच में राज्यों के आर्थिक हालातों पर गौर फरमाते हुए इसके साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है इसको ध्यान में रखते हुए जी एस टी काउंसिल ने जो डिसीजन्स लिए जो फैसले लिए आर फार फ्रॉम सफिशियंट 
तो ये जीएसटी काउंसिल ने जो फैसले लिए ना ये बहुत दूर है सफिशियंट का मतलब ये पर्याप्त नहीं है यानी कि जीएसटी काउंसिल को और कुछ भी करना था है ना इतने से ऐसे नहीं हो जाएगा काम कि भाई आपने बोल दिया कि छूट दे दी और बस मामला निपट गया कि भाई जो आर्थिक नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ है और ये जो जीएसटी काउंसिल की दो मीटिंग्स हुई है इनके बीच की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को जो आर्थिक आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जीएसटी काउंसिल ने जो फैसले लिए ना वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते वे पर्याप्त से बहुत दूर हैं आगे देखते हैं इन मार्च जीएसटी कलेक्शंस हैड स्लिप्ड टू रुपीज नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन करोड़ आफ्टर सरपासिंग है ना द रुपीज वन लाख करोड़ मार्क ओवर द प्रीवियस फोर मंथ अब देखो क्या हुआ कि मार्च में हमें क्या देखने को मिला जो जीएसटी कलेक्शन हुआ टोटल है ना उसमें कमी देखने को मिली हैड स्लिप स्लिप का मतलब है कमी आना तो जीएसटी कलेक्शन कितना रहा मार्च में इतना रहा नाइन्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन मार्च में इतना रहा है ना कमी आने के बाद में रहा ये इतना अब देखो क्या होता है आफ्टर सरपास सरपास का मतलब होता है अधिक हो जाना है ना किसी कोई कोई अब आपने जो है एक निशान बना रखा है उस निशान को पार कर जाना है ना किसी चीज़ से आगे निकल जाना सरपास रुपीज़ वन लाख करोड़ मार्क ओवर द मार्क का मतलब है निशान ओवर द प्रीवियस फोर मंथ मार्च के पहले के चार महीनों की अगर हम बात करें तो उस दौरान जो जी कलेक्शन हुआ था वह एक लाख करोड़ के भी पार चला गया था है ना यानी कि मार्च के महीने के पहले के जो चार महीने थे उन चार महीनों में हमें ये देखने को मिला कि जीएसटी कलेक्शंस जो है वह एक लाख के भी पार चला गया था एक लाख को भी जो है सरपास कर गया था एंड अब देखो अब देखो एडिटोरियल क्या बताना चाहता है कि भाई देखो मार्च के लास्ट में हमने लॉकडाउन लगाया था तो देखो कितनी कमी आ गई सिर्फ नाइन्टी करोड़ रहा है ना यानी कि पिछले चार महीनों में एक लाख करोड़ से भी ज़्यादा जी जो है हमें प्राप्त हो रहा था लेकिन मार्च के महीने में एक लाख से भी कम रह गया और ये जो आंकड़े हैं किसके लिए क्योंकि भाई जी अप्रैल में कितना रहा और मई में कितना रहा विल नॉट बी नॉन बिफोर जुलाई जुलाई के पहले तक अप्रैल और मई में कितना जीएसटी कलेक्शन रहा ये हमें अभी तक अभी पता नहीं चलेगा इसके आंकड़े जो है हमें जुलाई में प्राप्त होंगे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज़ टोल्ड स्टेट रिप्रजेंटेटिव इन द काउंसिल दैट जस्ट फोर्टी ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स टारगेट हैड बीन मेड इन द पास्ट टू मंथ्स देखो कोई कठिन नहीं है बिल्कुल सरल लाइन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जो है विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा क्या कहा कि भाई ये जो काउंसिल की मीटिंग हुई ना जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से कहा कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स का जो हमारा टारगेट था उसमें जितनी वसूली होनी थी उसका सिर्फ फोर्टी अचीव किया गया यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स के तहत जितना भी वसूली होनी थी जितना भी टैक्स आना था उसका सिर्फ 45 परसेंट हमें प्राप्त हुआ है ना हैड बिन मेड इन द पास्ट टू मंथ पिछले बीते दो महीनों के दौरान इनडायरेक्ट टैक्स से जितनी राशि आनी थी उसकी सिर्फ 45 परसेंट जो है प्राप्त हुई यह बात निर्मला सीतारमन ने विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से कही उन्होंने कहा कि भाई आप विभिन्न राज्य जो है आप कर क्या रहे हो मतलब इतना पैसा ही क्यों आया मतलब पूरा हंड्रेड इनडायरेक्ट टैक्स हमें क्यों प्राप्त नहीं हुआ ऑल दो यद्यपि अवेयर ऑफ का मतलब है इस बात की जानकारी होना अवेयर ऑफ द ड्विंडलिंग ड्विंडलिंग का मतलब है कम होता हुआ टैक्स किट्टी का मतलब होता है सामूहिक राशि ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑल दो अवेयर ऑफ द ड्विंडलिंग टैक्स किट्टी ड्यूरिंग द लॉकडाउन हालांकि विभिन्न जो राज्य थे वे इस बात से परिचित थे उनको इस बात की जानकारी थी किस बात की कि भाई टैक्स के रूप में जो सामूहिक धन हमें प्राप्त होता है वह कम होता जा रहा था लॉकडाउन के दौरान लेकिन राज्य कुछ ना कर सके कि भाई राज्यों की भी जिम्मेदारी होती है टैक्स वसूलने की इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो राज्यों के द्वारा वसूला जाता है तो राज्यों को पता था कि भाई टैक्स जो है वह कम होता जा रहा है लगातार टैक्स जो है एक तरीके से कमी आती जा रही है टैक्स में लेकिन राज्य जो थे स्टेट्स हैव हैड स्टेट्स हैव हैड देयर हैंड्स फुल किसी के भी हैंड्स फुल होते हैं इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति या वह राज्य बहुत ज़्यादा बिजी है ना आपके हैंड्स फुल है इसका मतलब है कि भाई आपके पास बहुत सारे काम है आप बहुत ज़्यादा बिजी हो स्टेट्स हैव हैड देयर हैंड्स फुल मैनेजिंग द पैंडेमिक कि भाई विभिन्न राज्य जो थे इस वैश्विक महामारी को इस कोरोना वायरस को मैनेज करने में इस कोरोना वायरस के प्रबंधन में जो है लगे हुए थे इस चक्कर में वे टैक्स की वसूली पर जो है ध्यान नहीं दे पाए ये डिटेल जो है यहाँ तक बात करना चाहता है आगे देखते हैं इट इज फॉर दिस रीजन It is for this reason that several states have been urging the center 
टू एक्सटेंड इमरजेंसी फिजिकल सपोर्ट अब देखो इसी के चलते कि भाई विभिन्न राज्य जो थे सारे कामों को छोड़कर कोरोना वायरस को प्रबंधित करने में लगे हुए थे इसी कारण इट इज फॉर दिस रीजन दैट सेवरल सेवरल का मतलब विविध कि भाई विविध राज्य हैव बीन अर्जिंग वे लगातार केंद्र सरकार से इस बात का निवेदन कर रहे हैं अर्ज करने का मतलब होता है किसी बात के निवेदन करना द सेंटर टू एक्सटेंड का मतलब है विस्तार करना कि भाई केंद्र सरकार जो है विस्तारित करे केंद्र सरकार जो है फैलाए विस्तार करे किस चीज़ का विस्तार करे इमरजेंसी फिजिकल सपोर्ट आपातकालीन वित्तीय सहायता कि भाई विभिन्न राज्य केंद्र सरकार से लगातार इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार जो है आपातकालीन सहायता विभिन्न राज्यों को जो है प्रोवाइड कराए इमरजेंसी फिजिकल सपोर्ट एंड रिलीज पास्ट जीएसटी कंपनसेशन ड्यूस एनश्राइंड इन द पैक्ट दैट अलाउड द न्यू टैक्स रेजीम टू टेक ऑफ थ्री ईयर्स अगो अब देखो ये पूरी लाइन है यहाँ से इतनी बड़ी है ना अब देखो इसका मतलब यहाँ यहाँ तक तो हमें मतलब समझ में आ गया है ना पूरी लाइन को पूरा अर्थ भी समझेंगे इसे यहाँ तक हमें समझ में आ गया इसके बाद में देखते हैं एंड रिलीज पास्ट जीएसटी कंपनसेशन कंपनसेशन का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना कि भाई नुकसान की भरपाई करना है ना उसको बोलते हैं कंपनसेशन ड्यूस का मतलब है वही एक तरीके से जो बकाया है ना जो राशि देनी है उसको बोलते हैं एनश्राइंड का मतलब है प्रति जो प्रतिष्ठित है एनश्राइंड का मतलब है प्रतिष्ठित है कि भाई इस चीज को पवित्र मानकर इस चीज में रखा गया है जैसे हम कहें कि भाई हम हमें जो है मूल अधिकार हमें जो है मूल अधिकार प्रोवाइड कराए गए हैं संविधान द्वारा और इन मूल अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में एनश्राइंड किया गया एनश्राइंड का मतलब है प्रतिष्ठापित करना किसी चीज को पैक्ट का मतलब होता है समझौता है ना पैक्ट का मतलब होता है एग्रीमेंट दैट अलाउड द न्यू टैक्स रेजिम है ना कि भाई ये जो नए टैक्स का नए टैक्स की जो नीति बनी न्यू टैक्स रेजिम का मतलब है नए नए कर का रेजिम का मतलब क्या होता है शासन या फिर किसी प्रकार की कोई नई पॉलिसी कई नी कोई नई नीति है ना तो रेजिम का मतलब है शासन टू टेक ऑफ टेक ऑफ का मतलब पहले इन शब्दों के अर्थ समझो काफ़ी बड़ी लाइन है आराम से आ जाएगा सारा समझ में टेक ऑफ टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का पॉपुलर होना टेक ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का जो है ना मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रचलित होना पॉपुलर होना थ्री ईयर्स अगो देखो जी देखो कहा जा रहा है कि भाई एक तरीके से ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये जो नया जी का जो शासन है ये जो नया टैक्स का एक तरीके से नया जीएसटी का जो शासन है नया जो जीएसटी टैक्स की जो प्रक्रिया है जो कि प्रचलित हुई तीन साल पहले उसके अंतर्गत ये जो जीएसटी में जो एग्रीमेंट किए गए थे ना भाई जो जब जब जैसे हमने जीएसटी लागू किया तो जीएसटी में कुछ प्रावधान बनाए थे कुछ एग्रीमेंट बनाए थे कुछ पैक्ट बनाए थे उस पैक्ट में हमने कुछ बातें निर्धारित की थी है ना कुछ बातों को प्रतिष्ठित किया था उन बातों को जिन बातों को जी में हमने निर्धारित किया था उन बातों में हमने एक बात का एक ये भी प्रावधान रखा था क्या प्रावधान रखा था कि भाई एक तरीके से आपातकालीन रूप में राज्यों को जो है एक तरीके से नुकसान की भरपाई की जाए आपातकालीन रूप से विभिन्न राज्यों को जो है एक तरीके से जीएसटी कंपनसेशन दिया जाए है ना तो वही अब राज्य ये कह रहे हैं कि भाई ये जो जी अब विभिन्न राज्य केंद्र सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई तीन साल पहले ये जो जीएसटी का नया शासन हमने लागू किया था उस नए शासन के तहत कुछ एग्रीमेंट किए गए थे कुछ बातें जीएसटी पॉलिसी में हमने रखी थी उन पॉलिसीज़ के तहत केंद्र सरकार का ये दायित्व है कि विभिन्न राज्यों को वर्तमान में इमरजेंसी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए ये लाइन ये मतलब है इतनी बड़ी लाइन का अब मैंने जितनी कोशिश हो सकती है ना उतना हिंदी बोलने की कोशिश की है आप ये मत समझ लेना आपकी और हिंदी में समझाओ है ना वो तो आप मुझे समझाना आप कि क्या मतलब हुआ इसका तो आ गया ना इतनी बड़ी लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक ये मतलब है इसका ना तो धीरे धीरे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ोगे ना तो आ जाएगा सारा समझ में आगे देखते हैं इन इट्स स्टीमुलस पैकेज स्टीमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन पैकेज का मतलब है कि भाई ये जो घोषणा की ना अभी हाल ही में ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से प्रोत्साहन पैकेज की जो घोषणा की गई इन में कि भाई मे में, में केंद्र सरकार है ना द सेंटर एनहेंस्ड स्टेट्स पावर टू बोरो इन इट्स स्टीमुलस पैकेज कि मई महीने के अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला केंद्र सरकार ने कुछ प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की उसके तहत केंद्र सरकार ने इन्हेंस का मतलब है और बढ़ा देना केंद्र सरकार ने जो है राज्यों की ताकत राज्यों की पावर को बढ़ा दिया कि भाई राज्य अगर चाहें तो और ज़्यादा जो है उधार ले सकते हैं अब देखो लेकिन एडिटोरियल आगे क्या बात करता है राज्य उधार तो ले सकते हैं बट ओनली पार्ट ऑफ दैट वॉज कम्प्लीटली अनकंडीशनल राज्य बोरो ले सकते हैं पैसा ओनली पार्ट ओनली पार्ट का मतलब है हिस्सा ऑफ दैट वॉज कम्प्लीटली अनकंडीशनल कि भाई राज्य पैसा बोरो तो ले सकते हैं लेकिन अनकंडीशनल नहीं ले सकते उस पर शर्त लगी हुई थी है ना 
ओनली पार्ट ऑफ दैट वॉज कंप्लीटली अनकंडीशनल कि भाई कुछ हद तक राज्यों के द्वारा पैसा बिना किसी शर्त के लिया जा सकता है एंड ए लार्ज चंक चंक का मतलब है हिस्सा और एक बड़ा हिस्सा अगर राज्य बोरो लेना चाहते हैं पैसा तो उसका एक बड़ा हिस्सा वाज कंटिजेंट ऑन कंटिजेंट ऑन का मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन निर्भर होना है ना स्टेट्स अंडरटेकिंग कि भाई कोई भी राज्य है ना जो कि उत्तरदायित्व तो ले रहा अंडरटेकिंग का मतलब है जिम्मेदारी लेना उत्तरदायित्व तो लेना स्पेसिफाइड नॉर्म्स स्पेसिफाइड का मतलब है निर्दिष्ट करना है ना रिफॉर्म रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार कि भाई विभिन्न राज्य अगर पैसा उधार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं लेकिन जैसे कि मानो कोई राज्य है वह हंड्रेड पैसा उधार लेना चाहता है तो 20 प्रतिशत पैसा तो उसे अनकंडीशनल दिया जाएगा किसी प्रकार की कोई शर्त लागू नहीं की जाएगी लेकिन 80 प्रतिशत पैसा अगर राज्य उधार लेता है तो उस 80 प्रतिशत पैसे पे है ना एंड ए लार्ज चंकवाज कंटिजेंट ऑन वह निर्भर रहेगा किस चीज़ पर स्टेट्स अंडरटेकिंग कि भाई जो भी राज्य जो पैसा उधार ले रहा है ना उसको कुछ सुधार करने होंगे है ना कि भाई उसे कुछ निर्दिष्ट सुधार जो है वे करने होंगे तभी वह जो है पैसा ले सकता है आगे देखते हैं दीज रिफॉर्म्स मे बी लॉन्ग परस्यूड आइडियल्स परस्यू का मतलब होता है पीछा करना फॉलो करना आपका कोई गोल है उस गोल को पाने का प्रयास करना तो यह जो सुधार हैं भाई राज्य को कुछ सुधार करने पड़ेंगे तभी वो ज़्यादा पैसा ले सकता है तो दीज रिफॉर्म्स मे बी लॉन्ग परस्यूड आइडियल्स कि भाई यह सुधार कुछ ऐसे सुधार हो सकते हैं जो कि आदर्श की कैटेगरी में आते हैं ना कि भाई लंबे समय में कुछ आदर्श हैं उनको हम पाना चाहते हैं ना ऐसे कुछ सुधार हो सकते हैं बट Whether this is the right time for prioritize, prioritize का मतलब होता है प्राथमिकता देना Them has been questioned कि भाई ये जो हमने बात की ना but whether this is the right time for prioritizing them has been questioned कि भाई क्या यह सही समय है क्या यह समय सही समय whether this is right time for prioritizing them कि हम इस प्रकार के हमारे जो लॉन्ग परस्यूड आइडियल्स हैं इस प्रकार के जो सुधार कि हमने विभिन्न राज्यों पर जो कंडीशन लगाई है ना कि राज्यों को केंद्र सरकार पैसा तो उपलब्ध करा रही है लेकिन पैसा उपलब्ध करा रही है कि भाई आपको कुछ सुधार भी करने होंगे तो क्या यह कंडीशन राज्यों पे थोपी जाए क्या यह सही समय है ना हैज बीन क्वेश्चन है ना इस पर सवाल उठाए गए हैं जी कंपनसेशन कंपनसेशन का मतलब वही हर जाना क्षतिपूर्ति भरपाई करना जी एस टी फॉर रेवेन्यू शॉर्टफॉल शॉर्टफॉल का मतलब है कमी इन द फर्स्ट फाइव ईयर ऑफ जी एस टी फॉर रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स इन द फर्स्ट फाइव ईयर्स ऑफ जी एस टी ड्यू टू स्टेट्स फॉर दिसंबर दो हजार उन्नीस टू फेबर दो हजार बीस वाज ओनली रिलीज ऑन जून फोर अब देखो एडिटोरियल क्या कहना चाहता है कि भाई जी एस टी जो कि देना था है ना जी एस टी कंपनसेशन है ना जी एस टी जो कि भरपाई किया जाना था है ना तो एडिटोरियल क्या बोलता है ड्यू जो कि बकाया था ट्यू स्टेट्स मतलब कि भाई जो भी जीएसटी कलेक्शन होता है और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को जो जीएसटी वितरित किया जाता है ना वो बकाया था कब से कब तक का दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक का जो जीएसटी विभिन्न राज्यों को प्रदान किया जाना था वह दिया गया कब दिया गया ओनली रिलीज कब दिया गया ऑन जून फोर सिर्फ चार जून को जाके यानी कि दिसंबर दो से फरवरी दो का जी विभिन्न राज्यों को चार जून को जो है दिया गया पर एप्स शायद इट वाज टाइम्ड कि भाई ये बिल्कुल सही समय था टू प्री एम्प्ट इस प्री एम्प्ट का मतलब होता है पहले से तैयारी करना है ना प्री एम्प्ट का मतलब होता है पहले से तैयार होना डिसकंटेंट डिसंट कंटेंट का मतलब होता है असंतोष नाराजगी इन द काउंसिल्स मीटिंग देखो भाई हो सकता है केंद्र सरकार को ऐसा लगा होगा कि भाई ये जो काउंसिल जी एस काउंसिल की मीटिंग होगी इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आएंगे वे कहेंगे कि भाई हमें जो है इतने महीने हो गए अभी तक जो है हमें हमारा जो जीएसटी मिलना था ना वो नहीं मिला था ना तो वे अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे तो उन नाराजगी को शांत करने के लिए केंद्र सरकार ने पहले से तैयारी करके रखी और चार जून को क्या किया इस जीएसटी को जो है एक तरीके से प्रदान कर दिया है ना कि ये जी जो है प्रदान कर दिया है ना जिससे कि भाई जो विभिन्न राज्य है ना वो ज़्यादा नाराज ना हो येट फिर भी सेंटर स्टेट्स टाइस कुड टर्न मोर फ्रैक्शियस फिर भी सेंटर स्टेट टाइस का मतलब है संबंध कुड टर्न मोर फ्रैक्शियस फ्रैक्शियस का मतलब होता है झगड़ालू है ना कि भाई केंद्र और राज्य सरकार के जो संबंध हैं वे और भी ज़्यादा झगड़े में तब्दील हो सकते थे स्पेशली इन द जीएसटी काउंसिल खास करके ये जो जीएसटी काउंसिल हुई इस जीएसटी काउंसिल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध हैं वे झगड़े में तब्दील हो सकते थे वे आर 
थिंग्स हैव यूजली इवॉल्व विथ कॉन्सेंसस ओपन भाई अब तक जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती रही है उनमें जो है राज्य में और केंद्र सरकार में सहमति होते हुए नजर आई है हमें सो so फार मतलब अब तक अब तक जो भी जीएसटी काउंसिल हमें देखने को मिली है वेयर थिंग्स उनमें जो है हमें क्या देखने को मिला है हैव यूजुअली इवॉल्व विथ इवॉल्व विथ का मतलब होता है निकल के सामने आना है ना ऐसी ऐसी परिस्थिति पैदा होना ऐसा उभर के मामला सामने आना विथ कॉन्सेंसस का मतलब होता है सहमति है ना सो so फार कि अब तक जी काउंसिल में विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार में जो है सहमति होते हुए जो है नज़र हमें देखने को मिली है लेकिन यह सहमति असहमति में बदल सकती थी है ना झगड़ा जो है पैदा हो सकता था थैंक्स टू द फेल्यूर टू फाइनलाइज है ना वो तो भला हो थैंक्स टू थैंक्स टू द फेल्यूर असफलता का भला हो किस बात की असफलता का भला हो असफलता है हम बोलते हैं ना कि यार उनमें लड़ाई हो सकती हो सकती थी भला हो उस आदमी का जो कि बीच में आ गया उन दो व्यक्तियों में लड़ाई हो सकती थी भला हो कि वो आदमी जो है बीच में आ गया तो ये जो जीएसटी काउंसिल हुई ना इस जीएसटी काउंसिल में क्या हुआ इस जीएसटी काउंसिल में हमें ये जीएसटी काउंसिल सफल नहीं हो पाई इसमें एक असफलता हमें देखने को मिली है ना टू फाइनलाइज कि भाई इस जीएसटी काउंसिल में यह निर्णय नहीं हो सका यह फाइनल नहीं हो सका द वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड का मतलब है कि भाई अब आगे आप क्या मार्ग है आपके पास आगे आप क्या करना चाहते हो फॉर पेइंग स्टेट्स द कंपनसेशन फॉर पेइंग स्टेट्स द कंपनसेशन कि भाई विभिन्न राज्यों को कितनी क्षतिपूर्ति की जानी है विभिन्न राज्यों को एक तरीके से कितना जो है एक तरीके से हर जाना देना है है ना कितना भुगतान करना है इस बात पर कोई सहमति नहीं बन पाई और यह सहमति न बन पाने के कारण राज्य और केंद्र सरकार में लड़ाई होने से बच गई ये डिटेल जो है यहाँ तक कहना चाहता है आगे देखते हैं कि कुल मिला के इस जी काउंसिल में ये फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया कि भाई कितना भुगतान केंद्र सरकार को राज्यों को करना है ना इस पर जो है फाइनल डिसीजन नहीं बन पाया वन ऑफ द आइडियाज ऑन द टेबल कि भाई ये जो जीएसटी काउंसिल हुई है ना यहाँ पे ऑन द टेबल का मतलब है कि भाई जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई ना वहाँ पर जो विभिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं ना ऑफिशियली डिस्कस्ड फॉर अराउंड टू मंथ्स ऑफिशियली आधिकारिक रूप से डिस्कस्ड फॉर अराउंड टू मंथ्स कि भाई वन ऑफ द आइडियाज ऑन द टेबल कि भाई मतलब पिछले कई महीनों से खास करके पिछले दो महीनों से डिस्कशन चल रहा है किस बात पर लेकर कुछ विचारों को लेकर है ना या, यानी कि कुछ विचार हैं जो कि टेबल पे हैं टेबल पे होने का मतलब है कि कोई कुछ बातें हैं उन पर जो है डिस्कशन पिछले दो महीनों से जारी है तो उनमें से एक बात जो है वो ये है इज टू रेज लोन्स रेज का मतलब है उठाना रेज लोन्स का मतलब है कि भाई लोन उठा लिया जाए अगेंस्ट फ्यूचर जी सेस सेस का मतलब है टैक्स एक्रूअल एक्रूअल का मतलब है संग्रहण एक्रूअल का मतलब है संग्रहण के मतलब कि भाई जो इकट्ठा होगा कि भाई लोन उठाओगे आप ठीक है लेकिन लोन उठाओगे तो लोन किस चीज़ पे उठाओगे आप कि भाई जैसे आपको लोन लेना है तो आप लोन लेते हो तो किसी चीज़ को तो गिरवी रखना पड़ेगा ना आपने लोन उठाया आपने अपना घर गिर गिरवी रख दिया तो भाई ये जो वर्तमान में एक तरीके से समस्या हमें देखने को मिल रही है ना कि राज्यों के पास पैसा नहीं है उनको जी एस नहीं मिल पा रहा है ना तो इसका एक समाधान तो ये निकल के आ रहा था बार बार कि भाई केंद्र सरकार क्या करे वो लोन ले ले केंद्र सरकार है ना टू रेज लोन अगेंस्ट फ्यूचर जी एस सेस कि भाई आगे आने वाले भविष्य में जो जीएसटी टैक्स के रूप में कलेक्ट होगा उसको आधार बना के लोन ले लिया जाए है ना इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू का मतलब है किसके लिए इन ऑर्डर टू रिकम्पेंस स्टेट रिकम्पेंस का मतलब होता है एक तरीके से रिकम्पेंस का मतलब है कंपनसेशन क्षतिपूर्ति करना स्टेट्स कि विभिन्न राज्यों को पैसा उपलब्ध कराने के लिए एक बात हमारे सामने जो निकल के सामने आती है वो ये कि लोन उठा लिया जाए अब लोन उठाओगे आप तो लोन किस बात पर उठाओगे लोन लोन इस बात पर उठा लिया जाए कि भाई भविष्य में जो जीएसटी हमें प्राप्त होगा ना उसको आधार बनाकर जो है लोन उठा लिया जाए एनी डिसीजन ऑन दिस फ्रंट कि इस मोर्चे पर किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन अलोंग विथ साथ ही साथ प्रोपोज जी रेट रैशनलाइजेशन प्रोपोज का मतलब है प्रस्तावित जी रेट रैशनलाइजेशन रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को युक्ति संगत ठहराना किसी चीज़ को उचित ठहराना इन द टेक्सटाइल फुटवियर एंड फर्टिलाइजर कि भाई ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी है ना ये फुटवियर है ना ये मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो जूते से निर्माण संबंधित जो इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर से संबंधित जो क्षेत्र है हमारे सेक्टर्स से हैं है ना इनके लिए भी क्या है कुछ नए जो है ना टैक्स उनको प्रस्तावित किया गया है ना दैट वर ऑन द काउंसिल्स एजेंडा जो कि इस जी काउंसिल की कार्य सूची में थे कैन नाउ ओनली बी एक्सपेक्टेड एट अ स्पेशल मीट इन जुलाई अब यह बातों की उम्मीद की जा सकती है आने वाले जुलाई मंथ में 
देखो काफ़ी सारी बातें थी जिन पर ये जो जीएसटी काउंसिल हुई इस काउंसिल में डिसीजन लिया जाना था एक डिसीजन तो ये लेना था कि क्या लोन लिया जा सकता है दूसरा डिसीजन लेना था कि क्या ये जो विभिन्न हमारे क्षेत्र हैं जैसे कि टेक्सटाइल है फुटवियर है फर्टिलाइजर है इनमें नया जीएसटी लगाया जाना चाहिए तो ऐसे कुछ डिसीजन्स थे जो कि जीएसटी की कार्य सूची में थे इन पर फैसला होना था लेकिन फैसला नहीं हो पाया अब इन पर फैसला होने की उम्मीद है कि जुलाई में ये जो मीटिंग होगी ना जीएसटी की उस मीटिंग में इन बातों पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है प्रोक्रास्टिनेशन प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है टालना स्थगित करना किसी चीज को इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स एट दिस आर्क ऑफ द कर्व आर्क का मतलब होता है चाप कोई भी वृत्त होता है ना उसकी जो चाप होती है कर्व का मतलब है कि कर्व का मतलब है ये कर्व का मतलब है ये कि भाई ये ग्राफ बनाते हैं ना तो कर्व का मतलब ये इस तरह से जो बढ़ती जाती है ना चीज़ें तो यहाँ पे दो कर्व चल रहे हैं हमारे अर्थव्यवस्था का कर्व है एक और एक है कोरोना वायरस का कर्व है ना कोरोना वायरस पैंडेमिक का और एक है हमारी अर्थव्यवस्था का कर्व है ना तो भाई मतलब कर्व का मतलब होता है हम ये देखते हैं भाई कि, कि स्थिति में कितना सुधार आ रहा है है ना मामला बिगड़ रहा है या गिर रहा है ना कि भाई मामला सुधर रहा है या मामले में गिरावट आ रही है ना उसको मापने के लिए जो कर्व दिखाया जाता है ना उसको बोलते हैं तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि अभी हाल ही में जो जीएसटी काउंसिल हुई इसमें क्या किया गया डिसीजंस को टाल दिया गया तो एडिटर ये कहना चाह रहा है कि टालना जो है ना वह एक उचित प्रतिक्रिया नहीं है प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स एट दिस आर्क ऑफ द कर्व कि भाई हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि इन हालातों में टालने का एक तरीके से जो काम है वह उचित नहीं है बी इट द पैंडेमिक और द इकोनॉमी भाई वो कर्व किसी भी चीज़ का हो चाहे वैश्विक महामारी हो चाहे अर्थव्यवस्था हो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों हालातों में हमारे पास वर्तमान हालातों पर अगर हम गोल डालें तो मामला कुछ ऐसा है कि डिसीजंस तुरंत लिए जाने चाहिए उनको टाला नहीं जाना चाहिए ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है